so yeah let's start building a team why is it important so first of all main apna introduction de deta hu aap sabko thoda sa uh my name is mohammad usama rajput uh i am a cs graduate i did computers a bachelor's in computer science past national university karachi campus se main last year graduate hua tha right uh uh june 2021 mein i graduated uh, i think it's been around like 8 months meri graduation ko and since my graduation i have been working at nayape uh if anyone does not know what nayape is nayape is a, a is a digital wallet it's a startup uh started a few years back in pakistan it's it relates to the fintech market in pakistan which is currently in a very early stage thoda sa boom bhi kar rahi hai and Uh, it's a very useful yes fintech na yahan pe umar farooq uh so it's a very cool place to work in and also a very uh bahut interesting si ek mujhe jab main ek student tha final year mein tha to mujhe kafi interesting lagta tha pakistan ka kyunki startup ecosystem us waqt ek 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 start le raha tha jisme naye naye startups aa rahe the fundings bhi ho rahi thi okay you have an account on naya pe <laughs> so this was one place that i found very interesting to work at and this is where i started abhi mujhe yahan pe 8 to 9 months ho gaye and i'm i'm loving my loving my experience here i'm the currently mera jo role hai that is ai engineer i work on data science uh, and data analytics here which is very interesting to me acha throughout my university life uh agar main apni university life ki baat karu to as a student mai technical skills के ऊपर ऑब्वियसली फॉर एनी सी एस ग्रैड इट्स इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन द टेक्निकल स्किल्स लेकिन उसके साथ साथ आई वुड ऑलवेज फोकस ऑन माई सॉफ्ट स्किल्स एज वेल मैं हमेशा कोशिश करता था कि सॉफ्ट स्किल्स का मुझे कोई चैनल मिल सके कि जहाँ पे मैं अपने सॉफ्ट स्किल्स को होन कर सकूँ जहाँ पे मैं जहाँ पे मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से एक नॉन टेक इन्वायरमेंट में या एक इन्वायरमेंट क्लोज टू टेक में मैं अपने दूसरे स्किल्स जो आउटसाइड आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम जो उनके जा सकते हैं उनको पुट टू यूज भी उनको मैं यूज भी कर सकूं उनको मैं डेवलप भी कर सकूं विद द हेल्प ऑफ सीनियर्स हु आर बेटर देन मी एंड आल्सो विद द हेल्प ऑफ पीयर्स क्योंकि टीम वर्क से आप जितना डेवलप करते हो उतना किसी और चीज से नहीं करते हो तो थ्रू आउट माय यूनिवर्सिटी लाइफ टेक्निकल स्किल्स एंड क्लासरूम्स के अलावा मैं सोसाइटीज का भी पार्ट रहता था एंड वन ऑफ दोस वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस वाज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ गूगल डीएससी तो throughout this session we were going to, we're going to talk about dscs or kya solution challenge hai what was my role as a student lead student club lead in google solution challenge aur kis tarah se humne ek team build ki which was able to feature as winners of the solution challenge not just once but, but twice in two consecutive years uh, and also being the only pakistani club being able to do that uske alawa i will talk about what were the key details that we actually worked on just just ki wajah se mujhe lagta hai ki we were able to uh, create impact on our campus and also uh, with solutions challenge so i'll talk about so if we talk about team work so i have identified a few uh, vital ingredients that i found my, in my uh, experience जो कि इन चार या पांच चीज इन पांच चीजों ने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया इन माय एक्सपीरियंस एज अ टेक लीड तो आई हैव लिस्टेड देम डाउन एज एक्सपर्टीज इन द टीम विजन इन द टीम एम्पथी इन द टीम अप्रोच टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम एंड बिलीफ गोइंग ऑल द वे तो ये पांच चीजें हैं ऑब्वियसली आई जस्ट लिस्टेड देम लिस्टेड ऑल ऑफ देम डाउन अभी तो टुवर्ड्स As we go on in this session, तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल करूंगा कि हाउ वी कैन एक्चुअली अप्लाई दीज थिंग्स वाइल डूइंग बिल्डिंग अ सोल्यूशन वाइल बिल्डिंग अ टीम वाइल क्रिएटिंग अ सोल्यूशन फॉर एनी लेवल दैट यू आर करेंटली एट बी एट क्रिएटिंग अ सोल्यूशन फॉर अ वेरी लोकल मार्केट फॉर फॉर स्टूडेंट्स एट योर कैंपस या अगर आप एक लीड हो किसी कम्युनिटी के और आप किस तरह से एक ऐसी टीम बिल्ड कर सकते हो कि जो अपने अपने विजन को अचीव कर सके और एक अर्ली करियर uh, एक अर्ली जो आप गोल सेट कर लो उनको अचीव करने की आपको एक डायरेक्शन भी मिल जाए इट वर्क फॉर इट वर्क इन माई केस आई होप इट वर्क इन योर एज वेल इफ यू टेक अवे समथिंग फ्रॉम दिस सेशन सो डज एनी वन हैनी क्वेश्चन अप टू नाउ एनी पर्टिकुलर थिंग दर यू वॉन टॉक अबाउट यू कैन एक्चुअली अनम्यूट योर या आप चैट विंडो में भी लिख सकते हैं 
ठीक है तो माई एक्सपीरियंस विद गूगल डी एस सी स्टार्टेड इन ट्वेंटी नाइनटीन दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब गूगल डी एस सी एज अ प्रोग्राम पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था आई वॉज इन माई थर्ड ईयर थर्ड ईयर एट यूनिवर्सिटीज मैं अपनी यूनिवर्सिटी में दूसरी सोसाइटीज के साथ इन्वॉल्व रहता था मैनेजिंग सोशल मीडिया फॉर फॉर क्लब्स एंड इवेंट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन इस तरह करके सो वेन समबडी फ्राम माई फाइनल फ्राम माई सीनियर बैच Uh, got selected for the first time in Pakistan as a Google DSC lead because Google launched their program in 2019. So that person, she approached me. She was the lead. She approached me for uh, becoming a part of her team. How can we join GDSC? Okay, so first I'll tell you what GDSC is. So GDSC, ये होता है कि Google की तरफ से एक developer student clubs का एक program है. जितने भी टेक मोस्ट ऑफ़ द टेक यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब जहाँ जहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिमिलर रोल्स I'll come back to your questions. जहाँ पे भी इस तरह के डिग्रीज ऑफर होती हैं Google tries to establish a developer student club there. तो पाकिस्तान में भी और ग्लोबली जहाँ जहाँ पे भी इस तरह के डिग्री प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे एक क्लब होता है तो पाकिस्तान में एट द मोमेंट देर आर देर आर अराउंड फोर्टी प्लस यूनिवर्सिटीज हुआ देट आर ऑफरिंग सी एस यूनिवर्सिटीज और सी एस डिग्रीज तो इन मोस्ट ऑफ दिस प्लेस देर इज गूगल प्रेजेंस ऑफ गूगल क्लब और हर गूगल क्लब के लिए फॉर एवरी ईयर एनुअली गूगल जो है वो एक लीड को सिलेक्ट करते हैं देर इज एन इंटायर इंटरव्यू प्रोसेस दैट यू कैन अप्लाई फॉर और फिर उसके बाद यू कैन गेट सिलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं एंड देन द गूगल कम्युनिटी एक्चुअली इट्स वन लीड एंड दैट लीड पूरे एक साल के लिए हैज टू लीड अ कम्युनिटी एंड ऑन दैट कैंपस उस कम्युनिटी के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं उस कम्युनिटी के ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि वन दे हैव टू सेट अप डेवलपर कम्युनिटी इन योर ऑन योर कैंपस इससे ये होता है कि आपके कैंपस में जितने लोग डेवलपर्स हैं आप उनको साथ में जोड़ते हैं जो लोग इनके स्किल्स डेवलप जिनके पास स्किल्स ऑलरेडी हैं आप उनको अपनी टीम में इंक्लूड करते हैं जिनके स्किल्स नहीं हुए हुए डेवलप या जो करना चाहते हैं वो उनकी हेल्प से अपने स्किल्स डेवलप करते हैं इस तरह से एक कम्यूनिटी फॉर्म हो जाती है बी इट डेवलपर स्किल्स डिजाइन स्किल्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट स्किल्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स डेव ऑप्स कोई भी टेक्निकल फील्ड हो गई या नॉन टेक फील्ड विच इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू टेक्निकल प्रोडक्ट्स तो इन सब के प्रोफेशन इन सब में स्किल्स रखने वाले लोग दे कलेबरेट टुगेदर एंड दे फॉर्म अ क्लब और ये फिर आगे चलते हैं टूवर्ड्स गूगल सोल्यूशन चैलेंज और उसके लिए फिर एक सोल्यूशन गूगल का एक क्राइटेरिया होता है उसके अगेंस्ट एक सोल्यूशन बनानी होती है यू सबमिट दैट एज अ क्लब और दैट इज वैल्यूटेड अगेन बाय द गूगल कम्यूनिटी और अगर आप वो जी जाते हैं तो दैट तो उसके प्राइजेज होते हैं तो दैट इज हाउ गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब वर्क तो इफ यू वॉन्ट अपलाई एज अ लीड और बी ए पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटीज यू कैन गो टू देयर वेबसाइट उनकी एक वेबसाइट है गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब आप सर्च कर लो और दैट वेबसाइट वेरी मच गाइड गाइड्स वेरी वेल अलॉन्ग द वे ठीक है तो दूसरी चीज़ ये कि समबड़ी सेट के, के बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता सोसाइटीज वगैरह ज्वाइन करने से आई एग्री टाइम वेस्ट होता है अगर आप बहुत सारी सोसाइटीज ज्वाइन करें तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा तो दैट इज वाई मैं भी बहुत सारी सोसाइटीज ज्वाइन नहीं करता था कमिंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड यू रियली हैव टू वर्क इन क्लास एंड यू रियली हैव टू डेवलप दो टेक्निकल स्किल्स क्योंकि दोज आर द स्किल्स दैट आर रियली गोन मैटर आफ्टर यू ग्रेजुएट एज वेल एज द सॉफ्ट स्किल्स तो आई रिकमेंड नॉट नॉट ज्वाइनिंग अ लॉट ऑफ सोसाइटीज जस्ट पिक अ वन और टू ऐसी कम्युनिटी जहां आपको लगता है कि आप सबसे ज्यादा बिलोंग करते हैं जहां सबसे ज्यादा ग्रो कर सकते हैं जहां आप अपनी पोटेंशियल को सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं आप ऐसी कोई एक सोसाइटी या दो सोसाइटीज को पिक कर ले एंड उसके साथ आप अपने करिकुलम को एकेडमिक्स को मैनेज करें बिकॉज दैट विल ऑप्टिमाइज योर स्किल्स नॉट जस्ट इन द क्लास बट आउटसाइड द क्लास रूम एज वेल बिकॉज पर्सनली आई फील के देर इज ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ वैल्यू दैट यू कैन क्रिएट वर्ल्ड सिटिंग ऑन अ डेस्क और आप जितना अपने आपको ग्रूम करेंगे उतना आपके लिए और भी अच्छा होगा So coming back to my experience, so I, uh, the lead of the club approached me, and I started started off as a core team member of my club. Just me, I was a management lead. I used to look at operations, event management. This time, I have told you that all these things, which are club activities, I used to manage all of these things. And in uh, Sufyan, I'm not really sure about AR, VR, and game development societies. Uh, uh, I think you should. I think you can look them, look people up on LinkedIn. We are doing that in Pakistan. Okay, so I used to work as a man. Uh, I used to uh, used to be a management lead at my campus. 
मैं इस तरह के सारी इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराता था एंड बाय द एंड ऑफ दैट क्योंकि ये पहला साल था गूगल का पाकिस्तान में तो सॉल्यूशंस चैलेंज भी पहली दफा हो रहा था तो सॉल्यूशंस चैलेंज का ये उस वक्त थीम होता था कि गूगल की तरफ से हमारे पास एक थीम यह आया था कि आपको अपने जो भी आपकी स्टूडेंट बॉडी है आपके कैंपस में उसके लिए आपको एक ऐसा सोल्यूशन क्रिएट करना है यूजिंग गूगल टेक्नोलॉजीज नेमली एंगुलर गूगल क्लाउड कॉटलिन जावा एंड्रॉइड डेवलपमेंट ये सारी चीजें जो है गूगल की टेक्नोलॉजी टेंसर फ्लो फ्लटर इनको एक को इनमें से किसी एक को या मैक्सिमम सबको यूज करते हुए आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट करनी थी कि जिससे आप स्टूडेंट लाइफ ऑन कैंपस को इम्प्रूव कर सकते हैं तो अलॉट ऑफ पीपल क्रिएट सोल्यूशन एंड सबमिटेड दम बट आर कैंपस जो हमारा जो क्लब था uh, उसका सोल्यूशन uh, एक ग्लोबल लेवल पे रिकगनाइज हुआ था तो वी वर वेरी सक्सेसफुल क्लब एट दैट टाइम और उसके बाद व्हेन आई केम इनटू माय फाइनल ईयर आई बिकेम द लीड फ्रॉम माय कैंपस दैट इज व्हाई दैट इज हाउ माय जर्नी एंड डेवलपमेंट एज अ टीम लीड बिगन व्हिच वाज अ वेरी वाइटल एक्सपीरियंस जिसके बारे में अब मैं शेयर करने लगता हूं अपना टीम बिल्डिंग एक्सपीरियंस जो मेरा डेवलप हुआ था यहां पे so yeah i will elaborate of my idea of the deliver project to google so let's just take it from the start sabse pehli cheez i shared with you ke hame jo hai jab bhi aap kisi team ke lead hote ho be it building a solution for a project or be it building a team for a community ek community mein impact create karna chahte ho ya aap ek aisa solution build karna chahte ho ki jo aapko jisse aapko recognition mil jaye ya गूगल सॉल्यूशन चैलेंज जैसे एग्जांपल में अगर आप कोई हैकेथॉन में पार्ट ले रहे हो तो बीइंग अ लीड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहली चीज आती है द वन दैट आई मेंशन इन द इंग्रेडिएंट्स एज़ वेल सबसे पहली चीज आती है आपके पास एक्सपर्टीज द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व क्या आपके पास उतना एक्सपर्टीज है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं फॉर एग्जांपल इफ यू आर बिल्डिंग एन ऐप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यू प्रॉब्ली नीड अ डेवलपर इफ यू आर नॉट अ डेवलपर योरसेल्फ you probably need a developer to work with you or uh, app massive development ka kaam nahi hota you also need designers so if you do not know a design yourself you need a designer for your team so when i became the lead for my community i had sabse pehli cheez jo maine ki i set a clear vision i had to set a clear vision for for the progress across the year pure saal ka hamara ek plan hame sabse pehle banana tha jisme what we did was we decided ki hum jo hamari university mein जो स्टूडेंट्स जो सिर्फ क्लासरूम क्लासरूम स्किल्स डेवलप करते हैं टेक्निकल स्किल्स सिर्फ क्लासरूम वाले जिनके पास गैदर होते हैं जिसमें दे मोस्टली स्टडी सिर्फ थ्योरी वाली चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स लेकिन जब तक यू डू नॉट पुट दम इन टू प्रैक्टिकल यूज देर इज लिटिल वैल्यू दैट यू कैन जनरेट फ्रॉम दम तो वी डिसाइडेड कि हम लोग एक्चुअल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर सेशन्स करेंगे और स्टूडेंट्स जो थियोरेटिकल स्किल्स अब तक डेवलप करे थे उनको हम प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ भी नर्चर करेंगे तो वट वी डिस और इसके साथ साथ वी ऑल्सो वॉन्टेड टू सबमिट अ सोल्यूशन फॉर द गूगल सोल्यूशन चैलेंज तो उसके लिए वी वॉन्टेड टू बिल्ड अ टीम दैट वुड वर्क ऑन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स फॉर द गूगल सोल्यूशन चैलेंज सो वट वी डिसाइडेड टू डू फर्स्ट वॉज हमें सबसे पहले एक्सपर्टीज चाहिए था सबसे पहली चीज जो थी नाउ दैट वी हैड सेट अ क्लियर विजन वी नीडेड एक्सपर्टीज तो वी डिवाइडेड आई डिवाइडेड डिफरेंट फंक्शन फॉर माई टीम हमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए डेवलपर्स चाहिए थे हमें डिजाइनर्स चाहिए थे हमें इनको कोलेबरेट करने के लिए ऐसे लोग चाहिए थे कि जो डिजाइन uh, और डेवलपमेंट uh, को साथ में लेके चल सके सो वट वी डेड बस के वी वी क्रिएटेड अ सोशल सोशल मीडिया प्रेजेंस हमने जो स्टु, हमारे स्टूडेंट्स जो थे ऑन कैंपस हमने उनको स्टूडेंट उन, बॉडी को पेनिट्रेट करने के लिए वी यूज द सोशल मीडिया चैनल्स वी यूज एवरीथिंग दैट वी हैड एट बे उसको यूज करते हुए वी डेड स्पेड सेकेंड वन 
वी स्टार्टेड इंडक्शन हमने लोगों को हमने अपने स्टूडेंट जो बॉडी थी हमारे कैंपस की हमने उनको ये बताना शुरू किया कि वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु आर एक्सपीरियंस हो सकता है कि आप एक क्लासरूम में सब लोग सब साथ बैठे होते हैं लेकिन सम पीपल इन द क्लास रूम आर आर देर जिनका ऑलरेडी डेवलपमेंट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है कि आप एक साथ आप और एक सी एस ग्रेजुएट साथ में क्लास सी एस अंडर ग्रेड साथ में क्लास में मौजूद हो लेकिन समवन हु हैज ऑलरेडी बीन वर्किंग ऑन एंड्रॉइड इज फार मोर वेल वर्स्ड वो हो सकता है ऑलरेडी एप डेवलपमेंट करते हो ऑन अ फ्री लैंस लेवल तो दे आर फार मोर एक्सपीरियंस देन एनी अदर गाय हुज जस्ट अ बिगिनर तो वी स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग दोज पीपल हमने फॉर्म्स रोल आउट किए हमने लोगों को खुद डायरेक्ट डायरेक्ट अप्रोच करना स्टार्ट किया एंड इस तरह करके हमने अपनी टीम बिल्डिंग स्टार्ट की we started looking for people who could do back end development separately jinko front end development aati thi unko humne separately approach kiya in logon ko approach karke we did what we did was we we told, we told them that they are the leads for their uh, separate functions aap back end ke lead ho aap front end ke lead ho you will need you will lead the back end approach you will lead the front end approach aur iske baad what we did was jo back end ke experts the unko humne kaha ke aap let's just say back end ki ek achhi technology agar hai node js let's just say तो आप नोट जेस के ऊपर एक पूरा सिक्स वीक या सेवन वीक या एट वीक लॉन्ग एक बूट कैंप ऑर्गेनाइज करें ऑनलाइन जिस ताकि जब बच्चे यूनिवर्सिटी से शाम में अपने घर चले जाएं तो वो सात आठ बजे या जो भी टाइम फिजिबल ज्यादा हो स्टूडेंट्स के लिए वो उस टाइम साथ में ऑनलाइन आए वो सब स्टूडेंट्स नोट जे के अगर नोट जे के अगर आप सेवन टू एट वीक पे ब्रेक कर दें पूरे करिकुलम को तो हर वीक आप थोड़ी सी सेशन में नॉलेज uh, शेयर करें अपनी उसके बाद असाइनमेंट्स दें स्टूडेंट्स को और फिर वो आपको असाइनमेंट्स वापस सबमिट करेंगे ऑन अ माइक्रो लेवल ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स एंड बाय द स्टूडेंट्स एज वेल तो इस तरह हुआ ये कि जब हमारा हाफ ईयर कंप्लीट हो गया था तो तब तक वी हैड डेवलप्ड गुड स्किल्स अमंग द स्टूडेंट्स वी हमने बैक एंड डेवलपमेंट के ऊपर स्टूडेंट्स को स्किल्स डेवलप किए उनके हमने उनके फ्रंट एंड डेवलपमेंट का स्किल्स उनके डेवलप किए तो इससे हुआ ये कि टुवर्ड्स मिड पॉइंट ऑफ द ईयर वी जो स्टूडेंट्स बिल्कुल बिगिनर लेवल पे थे दे हैड स्टार्टेड बिकमिंग हैंड्स ऑन ऑन डेवलपमेंट और फिर अब वो प्रोजेक्ट्स खुद डेवलप करना स्टार्ट कर सकते थे तो दैट वॉज द टाइम और साथ ही साथ हम लोग साथ में डिजाइनर्स जो जो लोग एनिमेशन में और वैक्टर वैक्टर डाइग वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस और ये फोटोशॉप एंड एलिस्ट्रेटर ये वगैरह ये सब चीज़ों में भी इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट रहते हैं हमने उनको भी टीम का अपना पार्ट बनाया सो दैट वी हैव गुड मिक्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग पीपल एंड अ गुड मिक्स ऑफ डेवलपर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीपल इस पर तो अराउंड द मिड ऑफ द ईयर हमारे पास फिर गूगल सोल्यूशन चैलेंज स्टार्ट हो गया विच इज प्रटी मच लाइक द टाइम दैट वी गोइंग थ्रू राइट नाउ मार्च में अराउंड जैन फेब में गूगल सोल्यूशन चैलेंज अनाउंस बाई गूगल अक्रॉस द ग्लोब इसमें होता ये है कि यूनाइटेड नेशंस के सर्टन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं देर लाइक अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अगर आप यू एन की वेबसाइट पर जाओ या इवन आप गूगल डेवलपर्स की वेबसाइट पर जाओ तो दे आर ऑल लिस्टेड डाउन इसमें होता यह है कि यू एन सस्टेनेबल हाँ सेवनटीन थैंक यू थैंक यू सो मच फरान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं और आप उसके उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू बिल्ड सोल्यूशन दैट विल इम्पैक्ट सोसाइटी एंड क्रिएट अ गुड क्रिएट अ बेटर सोसाइटी थ्रू द यूज ऑफ योर डेवलपर स्किल्स तो वट वी डेड वॉज वी स्टार्टेड सिंस वी हैड डेवलप स्किल्स अमंग द स्टूडेंट्स अप टू दिस पॉइंट तो वी डिवाइडेड स्टूडेंट्स इन टू टीम्स और फिर हमने स्टूडेंट्स uh, को हमने कहा कि आप टीम्स में डिवाइड हो जाए आइडियाज के साथ come up with ideas develop those ideas and uh and then submit those projects when you completed them so uh do you have do you guys have any questions up to this point Yeah, so if you are curious, you you can unmute your mic and just go. Yes, sir. Sir, I just want to know about the Google technologies. That if we are project for any project, we are making, then Google technologies. That means we can work on any other technology. Like I am working on Unity 3D. Hmm. 
ओके सुफियान इसमें यह है कि इन माई एक्सपीरियंस हम जो अपने पहले साल में वी वर एबल टू फीचर अमंग टॉप टेन विनर्स ऑफ द गूगल सोल्यूशन चैलेंज एंड इन द सेकेंड ईयर वी वर एबल टू फीचर अमंग टॉप फिफ्टी विनर्स across the the globe in, in the solutions challenge. So जब पहली दफा हम जब जीते थे उस केस में भी गूगल सोल्यूशन चैलेंज केस में स्पेसिफिकली जरूरी है कि यू यूज एट लीस्ट वन गूगल टेक्नोलॉजी डज नॉट है टू बी ऑल ऑफ दोस बट एट लीस्ट वन ऑफ दीज दैट्स वाइटल इन विनिंग दैट प्रॉब्लम and it's a google technology that i think it's good to go i think it's good to go okay so uh yeah coming back to team building for this phase ab ye ek uh, maine aapko thoda sa developer perspective se is tarah bata diya ki google solution challenge ke liye agar aap team build kar rahe ho to this was the path that we followed for google solution challenge and then uh, we went on to submit solutions but coming to leading a community i think for leading a community uh usi tarah expertise zaruri hai and setting a clear vision usi tarah zaruri hai jis tarah ek project ko manage karte hue aap humne jis tarah se bhi baat ki to leading a community it does not it boy thoda sa non technical experience hai if i would say to uske liye you need to penetrate the student body aur uske liye aapko collaborations ki zarurat hai to uh, i feel ke when people start communities like Google DSCs, they focus a lot on the developer kind of things, tech, tech uh, talks organize karana, workshops वगैरह organize karana. लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ ही जरूरी ये भी है कि you have relevant media channel, you have a social media presence जिसके through आप actually students तक वो चीजें पहुंचा भी सकें जो आप उनके benefit benefits के लिए कर रहे हैं. तो uh, creating creating a good online presence is also very important. Yeah, and to have a creative side as well, because the Uh, like I mentioned, you have to have designers in your team. उन designers का काम सिर्फ ये नहीं होगा कि they manage project जो भी आपका project है उसका design वाला जो element है उसको manage करें. Those designers will always help you create creative uh, creative strategies for you to build upon in your media uh, media strategy. ताकि फिर आप social media के through या emails के through student body को penetrate कर सकें और उनको attract कर सकें जो चीजें आप उनके लिए organize कर रहे हैं उसके लिए because it's only effective if people are turning up for these kind of things. So that is very important and and in this entire thing empathy is very important. अगर आप एक Google डीज अगर आप एक community के lead है तो it's very important that you take opinions and always there's always a vote on things. Uh, because I personally feel के like, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम ओनली एट मंथ्स आउट ऑफ माई ग्रेजुएशन आई एम वेरी वेरी मच लाइक वट यू स्टूडेंट्स आर एंड वट यू वुड बी इन अयर और टू मैक्सम क्योंकि फ्यू मंथ्स बैक आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट नाउ आई एम अ ग्रेजुएट एंड आई एम वर्किंग आई एम अ वर्किंग ग्रेजुएट लेकिन अ फ्यू मंथ्स बैक आई वॉज लाइक आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट लाइक यू गाइज आर तो इट्स तो हमारे एक्सपीरियंसिस में आई फील कि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि मैं आप लोगों को एक एक इस तरह से लीड करने लग जाऊं कि जैसे मैं एक एक्सपर्ट हूं उस चीज में बिकॉज सिंस आर एज ग्रुप इज द सेम और हमारे एक्सपीरियंसेस हर बंदे के काफी डाइवर्स होते हैं तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम हर चीज में जहां पे भी हमें ऐसा लगे कि हमारे किसी एक टीम मेंबर का ओपिनियन काफी रेलिवेंट हो सकता है इन फेस ऑफ अ प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग वी वी शुड टेक देयर ओपिनियंस और और उनसे वोट भी लेना चाहिए इन माय पर्टिकुलर केस Google DSC has this. If you look at this slide, has this uh, logo. This type of shape, करके एक logo है. So this is the logo for Google DSC clubs across the globe. अगर वो Fast Karachi का club हो, उसका भी logo ये होगा. अगर वो Lahore का कोई हो, तो उसका भी यही logo होगा. अगर वो London या New York का भी कोई club हो, किसी university का, तो उसका भी logo यही होगा. So we, what we wanted to do was, we wanted to be more relevant to the student community on our campus. हम चाहते थे कि हम रिलेट कर सकें उन लोगों के साथ जो हमारे कैंपस में मौजूद है स्टूडेंट्स एट आवर कैंपस सो व्हाट वी डिसाइडेड टू डू वाज वी डिसाइडेड टू यूज द गूगल कलर्स और हमारे कैंपस की जो सबसे ज्यादा डिस्टिंगटिव बिल्डिंग थी हर कैंपस की आई फील हर यूनिवर्सिटी की एक डिस्टिंगटिव बिल्डिंग होती है उसको एक थोड़ा सा अगर मैं वाइडर परस्पेक्टिव में कहूँ तो जैसे लाहौर को मीनार पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता है या कराची को मजार कैद रिप्रेजेंट करता है तो एवरी यूनिवर्सिटी हैज अ पर्टिकुलर 
पर्टिकुलर बिल्डिंग और प्लेस जिससे सब वाकिफ होते हैं जो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं तो वट वी डिसाइडेड वॉज बी हम जब अपने कैंपस में Uh, हम जब एंटर होते हैं तो हमारे सामने एक बिल्डिंग आती है तो वट वी डिसाइड टू डू वॉज हम अपना लोगो चेंज कर दिया हमने और हमने उस बिल्डिंग के शेप को गूगल के कलर्स देके अपना नया लोगो लॉन्च किया दैट गेव अस अ लॉट ऑफ स्टूडेंट पेनिट्रेशन ऑन सोशल मीडिया एंड अमंग द स्टूडेंट बॉडी ऑन द कैंपस एज वेल बिकॉज दे स्टार्ट टू रिलेट विद वॉट वी वर डूइंग दे स्टार्ट टू फील के या दीज आर पीपल फ्रॉम अमंग अस हु आर डूइंग थिंग्स दैट वी कैन रिलेट टू एंड ऑल्सो डूइंग थिंग्स दैट would be beneficial to us as a community so i feel ke and this was one of these ideas which came directly from one of my core team members agar main focus ye rakhta ke main wohi cheeze karu jo maine apne ek road map mein set kar li hai to maybe i wouldn't have been able to do that uh, one of my core team members came up with this idea and we just went on with it so that is why empathy is very important if you are leading a project or if you are leading a community you need to listen to your team members because we are all young people we do not really have an, a very different age group or hamare capabilities kafi kareeb hai ek dusre ke and we should always trust in each other and be uh, considerate enough to listen to each other and uh, take constructive criticism as well uh, coming on to the approach so uh, since the google solutions challenge is launched somewhere around january or iski jo submissions hoti hain wo uh, काफी इट्स लाइक अ लिमिटेड टाइमलाइन तो यू यू जस्ट हैव अ कपल ऑफ मंथ्स यू जस्ट हैव अ फ्यू मंथ्स टू डेवलप योर सॉल्यूशन और उसके साथ-साथ यू हैव टू सबमिट इट एज़ वेल उसके साथ-साथ आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ भी चल रही होती है इफ यू आर पार्ट ऑफ कम्युनिटीज वो भी चल रही होती है एवरीबॉडी हैज एज अ लाइफ आउटसाइड ऑफ यूनिवर्सिटी एज़ वेल सो यू हैव टू टेक टेक टाइम आउट फॉर दिस ईयर इट्स 31 मार्च व्हिच इज द डेडलाइन तो देयर्स टू अप्रोचेस दैट आई हैव फाउंड इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस that we can use to building solutions for google solutions challenge or any other hackathon that you are a part of if this if it has a longer timeline like google solutions challenge does one thing you can do is ke if you start early you can start build agar aapke paas expertise wale log already maujood hain and you have an idea in line with the un sustainable development goals and you feel ke we can go with this idea to जो आपका जब टर्म स्टार्ट होता है एज डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स का जो टर्म एक स्टार्ट होता है इट स्टार्ट्स अराउंड जून जुलाई एंड अगस्त इस वाले टाइम पे अराउंड स्टार्ट होता है तो दैट इज द टाइम दैट यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोजेक्ट क्योंकि अगर आप इस टाइम पे बिल्डिंग बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट को अपने जो भी आपने डिसाइड करते हैं तो यू कैन मूव टूवर्ड्स परफेक्शन अगर आप थोड़ा सा परफेक्शन इस माइंड रखते हैं तो यू कैन स्टार्ट आप उसको आराम से एक दो महीने दें उसको डिजाइन करने के आप आराम से उसको एक दो महीने दें एक पूरा आर्किटेक्चर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी चूज करने के लिए और उसके बाद फिर आप एक लेटर स्टेज एक मिडिल uh, स्टेज जो है उस पर आप डेवलपमेंट फेज स्टार्ट कर दें अपना बिकॉज जब तक आपकी सबमिशन डेडलाइन आएगी तब तक यूर एक एक कम्प्लीट प्रोडक्ट आपका डेवलप हो चुका होगा तो दैट इज वन अप्रोच दैट यू कैन फॉलो इन आर फर्स्ट ईयर एज द फीचर विनर्स Uh, we had a very developed product called worthy walk what it did was ke students jo uh, i was a part of the core team at that time I was, i was not the lead of the club but the guys who developed that uh, solution they the, the app was called worthy walk aur woh karti thi ke jo bhi students uh, campus pe maujood hote hain they could download this app and uh, because university life mein aap kafi busy ho jate hain and you actually कभी कभी यू आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं फिजिकल एक्टिविटीज से तो दैट ऐप वो जो ऐप थी वो एक्चुअली आपको मोटिवेट करती थी कि आप फिजिकल uh, एक्टिविटीज पे जाएं जॉगिंग uh, करें वॉक्स पे जाएं एंड uh, इस तरह से अब आप, आपके पूरे इस पर्सनल एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड भी करती थी फॉर यू और जब एंड इफ यू टुक पार्ट इन दोज एक्टिविटीज यू आर रिकॉर्डेड विद इन ऐप इन ऐप करेंसी और वो आप जाके एक्चुअल रेस्टोरेंट्स पे जाके अवेल कर सकते थे तो दैट वाज द आइडिया अराउंड दैट ऐप तो दिस ऐप वाज अ वर्क इन प्रोग्रेस फ्रॉम द बिगिनिंग और जब तक वो सबमिट हुई थी इट वाज अ वेरी गुड ऐप विद अ वेरी गुड यूआई यूएक्स डिजाइन बहुत अच्छी तरह डेवलप हुई भी एप्लीकेशन तो इट वाज अ वेरी गुड प्रोडक्ट क्योंकि वो शुरू से डेवलप हुआ था दिस वाज अ परफेक्शनिस्ट अप्रोच व्हाट आई कॉल इट तो दैट इज वन अप्रोच दैट यू कैन फॉलो फॉर द सेकंड ईयर दैट वी वर द फीचर्ड विनर्स the application that we developed was a more of an agile i would say approach kyunki usme ye hai ke if you 
if you start on develop if you spend the first half of the year developing your skills to jo second half of the year hai usme aap apne ab jab aapki skills develop ho jaye to fir aap ek application ki development ke upar focus kar sakte hain because and because that time is very short let's just say you started in in january or late december or jo deadline hai that is around march 31st march end of march so what you can do is you have to speed up things to isme fir aap development is tarah start kare ki you शिप वैल्यू इन एवरी आइट्रेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे तो आपने एक अपने प्रोजेक्ट का एक पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया उसको पूरी तरह टेस्ट आउट कर लिया उसके बाद यू कम्प्लीट अ सेकेंड पोर्शन उसको कम्प्लीटली टेस्ट आउट कर लें उसको उसके साथ एड कर लें तो एक आइट्रेटिव मैनर में अगर आप चलेंगे तो यूल बी एबल टू एड कंटिन्यूसली एड वैल्यू टू योर प्रोडक्ट एक एक करके फीचर उसमें ऐड करते रहे टेस्ट करते रहे जो जो अपने फॉर एग्जांपल आई यू डिसाइड ऑन एट इंक्लूडिंग एट टू टेन फीचर्स इन योर ऐप तो यू स्टार्ट विद टू फीचर्स इन द बिगिनिंग उसके बाद आप टू फीचर्स और ऐड कर लिए और या लाइक एजाइल मेथोडोलॉजी एग्जैक्टली लाइक दैट तो ये दो डिफरेंसेस है अप्रोच में इफ यू स्टार्ट ऑफ अर्ली यू कैन गो फॉर द परफेक्शनिस्ट अप्रोच एंड एक्चुअली परफेक्ट योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू यू एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सो दैट यू कैन एक्चुअली हैव अ गो एट विनिंग द चैलेंज लेकिन अगर आप दूसरी वाली अप्रोच फॉलो करते हैं तो दैट इज मोर टाइम एफिशिएंट in that you start off late later uh, first hone your skills start off later or then you continue to ship value in every iteration that is what agile methodology is like just like you said yeah and after that uh, from my experience google development the last part is belief so agar aap start mein jo jab jo bhi process aap even in life jo bhi process aap start karte hain you just have to stay focused to it believe in it and not just give and not give up in the middle kyunki in the case of a hackathon ya koi bhi koi challenge agar aap develop kar rahe hain ya agar aap kisi community ko lead kar rahe hain with a vision to create impact in the community you have to stick to your vision you have to stick to the values that you created in the beginning jo aapne koi bhi objective set kar liye ho so you have to stick to it kyunki uh, as a lead you you are there is there is this top down approach agar aap focused honge as a lead of the project or as a lead of the community agar aap focused honge believe uh, continue if you will continue to believe in what you are doing so that will trickle down the chart aapke baad aapke core team members jo aapke sath hote hain uske baad unke sath jo unke team members hote hain to in sab logon tak ye belief tabhi jata hai agar aap from the top isko lead karte hain to so that is what i feel is very important while de- developing or building a solution uh i, I would also want to talk about un sustainable development goals uh for those of you who are uh, very interested in taking part in the solution challenge i would recommend ke aap log uh, uh, google developers ki website pe ja ke check out these goals Uh, because these are the key to developing those solutions so last year when we sent in solutions uh we we actually t- used to take out these uh, sustainable development goals for example agar hum log koi carpooling app bana rahe hain to hum take out karte the ki hum kon kon se sustainable development development goals ko actually hit kar rahe hain ke kon se development goals aise hain jinko jo hamare solution ka part hai jinse जो हमारे सॉल्यूशन का अगर पार्ट होंगे तो एक एक्चुअली इंपैक्ट क्रिएट होगा सोसाइटी में उनके जरिए से तो मल्टीपल डिफरेंट गोल्स हैं बीट पॉवर्टी इंप्रूविंग वेल बीइंग और द इकोनॉमी इन अ सिटी सस्टेनेबल एनवायरमेंट्स थिंग थिंग्स टू डू विद एजुकेशन एलिवेटिंग पॉवर्टी सो यू यू रियली हैव टू टेक आउट दीज थिंग्स डजेंट मीन के अगर 17 में से 10 इस डेवलपमेंट गोल्स आपकी एप्लीकेशन टिक कर रही है तो यू आर गोइंग टू विन इट नो इट इज नॉट वर्क दैट वे कि आप ज्यादा से ज्यादा टिक करना चाहें हो सकता है कि आप 17 में से सिर्फ एक को यूज कर रहे हो लेकिन आपको इसको इस, इतना इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर ले कि वो एक प्रॉपर कम्युनल प्रॉब्लम भी हो और प्रॉपर कम्युनल प्रॉब्लम को आप थ्रू योर प्रोडक्ट सॉल्व भी कर रहे हो तो दैट इज की बीइंग एक्चुअली एबल टू वर्क ऑन दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल so yeah i feel 
I feel that was uh, enough on talking about building solutions and how you can actually build a team that can uh, create value and, uh, uh, and and a community that can create impact. Do you guys have any questions for me? It could be, it could be regarding anything that I'm about my current role, about my past experience as a community lead. Uh, Are, are any of you part of any DSC clubs right now? Uh, no, sir. Is any of you uh, uh, currently in the middle of building a solution that could uh, actually create impact in a society? Mir Hamza. Uh, okay, Heather, Heather is here from GDSC Comsats. GDSC Comsats, Heather, are you from Islamabad? Uh, G. May Islamabad. Okay, Comsat Islamabad. Are you the lead of the uh, that university? No, lead of Tab by Amare. I am a member of GDSC. Ka. So, okay, there's a lot of guys. Up sub log GDSC is a part. Rahe chuke. Okay, so are you guys working on anything for the solutions challenge right now? Yeah, what is the agenda? You have a lot of community workshops and Boot camps of Gara organized Kano. Unmute your mics. Uh, uh, I'm open to talking to you guys. I think we we should be interacting more with each other right now. Okay, all of you are from GDSC's BULC. BULC wasn't there in my time. This must be a new chapter, Farhan. Hamza has a mic issue. Okay, Umar, uh, GDSC Ikra University has a new chapter there. I don't think there used to be a chapter back in uh, last year, I think. Yes, it is a new chapter uh, in Ikra University. So, Umar, are you currently working on developing a solution for the Google Solutions Challenge? Yes, I am. Uh, so what is develop you developing? What development goals ko target you um, I am basically my target to care who held um, get to development goal or score target care is my solution. Mira ye hai ke um, just a eyesight key problem with ages kobi to who has it and mostly children say teens jo them or doctor capacity at it to hum ek as I banane just may jo students here koi be um a teenager vagara to who upna eye test to have a mobile picker section. So that's the facility we are giving. Also, um, just he wo eye testing kar lete hain apni. To unko kuch points milenge. To wo points jo hai wo redeem karke, wo kisi bhi hospital ya clinics mein jaake wo apna ilaj matlab kuch um, discount milega unko is um, um, jo bhi unki facility hogi to usse sab se. So yeah, solution. Okay, very interesting solution space, Omar. Because I'm assuming you must be using AI to develop this uh, solution. Yes. If you are doing eye test, you must be using all kinds of computer vision techniques to be to be to creating yeah. uh, to create this product. Mm -hmm. Okay. So, uh, Umar, uh, the first thing that you uh, you guys, uh, jo, bhi mein baat ki, and the first thing that you guys must have discussed was that this problem is which we want to solve. Karna hai. Toh, the problem that you are solving is that people who are doing eye test ke liye, uh, actually doctors ko approach nahi karte hai. yes so that is the problem that you're trying to solve uh and which okay i think this is a very interesting solution space because you're going to be using uh ai technologies as well in this yes okay. Uh -huh. So good health and well-being, I feel, is that is that a sustainable development goal that you are actually falling into relevantly. Mm -hmm. Yes. Uh, very interesting uh, idea. Uh, I hope. Uh, I think. Uh, 
आप जब इसको बता रहे थे कि तो आई ऑल्सो फेल्ट के जो वर्दी वॉक ऐप जिसके बारे में बात कर रहा था ओके मीर हमजा कैन रिलेट टू यू do you have space in your team for any other people someone here as somebody here is very interested in joining you guys that is the in fact these sessions can create actually people tend to find their solution partners mm-hmm. okay so um i feel that uh, good health and wellbeing is the kind of sustainable development goals that goal that you well, your your solution could be very relevant to acha worthy work ke bare mein main baat kar raha tha to jo aapne jis tarah se bataya ki aap लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं एक ऐसी चीज के लिए कि जिसमें वो ऑलरेडी जिसकी उनको जरूरत है दे फील इट बट दे आर नॉट रियली मोटिवेटेड टू डू दैट तो वर्दी वर्क वाज आल्सो सॉल्विंग अ सिमिलर काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन प्रॉब्लम तो उसमें यही था कि ओबेसिटी एंड लेथार्जी इस तरह के जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स पर डेवलप हो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ अ मोनोटोनस यूनिवर्सिटी करिकुलम एंड लाइफ लाइफस्टाइल तो उसके थ्रू इस ऐप के थ्रू उनको भी पॉइंट्स मिल रहे थे एंड दे वर एबल टू रिडीम दोस पॉइंट्स इन दिस इन अ गुड सोशल मैनर तो आई थिंक योर योर आइडिया एंड प्रोडक्ट इज वेरी मच इन लाइन विद दैट एंड कंसीडरिंग दैट प्रोडक्ट वाज एबल टू विन एट वन पॉइंट इन टाइम आई हैव आई होप यू गाइस ऑफ हाई होप्स फॉर योरसेल्फ एज़ वेल आई होप यू गाइस हैव अ ग्रेट टाइम डेवलपिंग दिस प्रोडक्ट एंड मेक श्योर टू सबमिट इट प्लीज यस इंशाल्लाह फुल पावर के साथ कर <laughs> वॉकिंग एन सेंटर बट हाउ आई साइड ओके रिलेटेबल इस सेंस में कि ऑब्वियसली वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग वाले डोमेन में ही फॉलो करता था वर्टी वॉक और आई थिंक वर्टी वॉक इज मोर रिलेटेबल वेन यू टॉक अबाउट वॉकिंग एन सेंटर बट हाउ आई साइड या वर्टी वॉक वॉज रिलेटेबल आई एम आई एम नॉट लिमिटिंग माई सेल्फ टू दू देंस to the human sense in particular is case mein uh, walk uh, is case mein uh, the eyesight aur us wale case mein walking and feeling so uh, i feel ke the the model or the architecture of the app jo approach you follow kar rahe to wo kafi zyada similar hai in this sense mein I, i'm sure umar ahmed has gotten my point mm-hmm. and you as well come on Uh, Kamran, you were asking about how can a solo person play his role in it? Uh, play his role in what exactly? I lost track of what you were talking about. We just got. Uh... solo person uh, as in who is not a student right now i think for people who are professionals and not students right now google has a separate program for google developer groups gdgs uh, you can probably contact the team uh, uh, the google community in pakistan gdgs jo hai wo professional communities ke liye hote hain for students who have become a part of uh, who have graduated and become part of student and expert in technology but don't have a team if you have a uh, if you have a club at your campus you should try contacting that lead kamran they will definitely connect you uh with a good team member with good team members that is what leads do and leads are usually very active people on their campuses so i don't think you'll have a very hard time looking for one asifian you raise your hand do you have a question if you have one just unmute your mic and go on with that. I just want to share my idea with you uh, that uh, sir, I'm creating a app in which you can. I'm creating basically AR app. Uh, okay. For example, you suit buy, करते हो online कपड़े buy करते हो, earring buy करते हो, lipstick buy करते हो. ठीक है, पर आप उसको feel नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते, उसकी quality नहीं check कर सकते. ठीक है. तो मैं augmented reality एक app बना रहा हूँ, जिसमें आप जो आपके कपड़े हैं ना आप उसका मॉडल रियल टाइम में देख सकते हो ठीक है 
फॉर एग्जांपल लिपस्टिक है आप अपने फेस को डायरेक्ट करोगे तो वो लिपस्टिक आपके लिप्स पर लगी नजर आएगी आपको फील होगी कैसे या कलर चेंज करके देख सकते हो फॉर एग्जांपल इयररिंग्स हैं वो जैसे स्नैपचैट फिल्टर्स होते हैं जैसे यस काइंड ऑफ तो बट सर जो मैं ये ऐप बना रहा हूं वो मैं यूनिटी 3D में यूज कर रहा हूं शॉप बट सर मुझे इसमें गूगल की किसी टेक्नोलॉजी का ना कुछ अंदाजा नहीं हो रहा कि किस चीज को मैं और कैसे यूज करूं यार इफ यू यूज आई फील इफ यू यूजिंग एआई इन सम पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस यू मस्ट बी यूजिंग टेंसर फ्लो देन और टेंसर फ्लो इज अ गूगल टेक्नोलॉजी कुड बी यूजिंग दैट नो सर आई एम नॉट यूजिंग टेंसर फ्लो आई एम जस्ट यूजिंग अ बॉडी रिगार्डलेस अच्छा 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 रिगार्डलेस ऑफ दैट रिगार्डलेस ऑफ दैट आई फील के आपका जो सॉल्यूशन इफ यू फील के इट्स इन लाइन विद द यूएन एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जस्ट टिक दोस गोल्स जिसके साथ ये इन लाइन हो और स्टिल डू सबमिट योर सॉल्यूशन बिकॉज़ इन माय एक्सपीरियंस जो है गूगल टेक्नोलॉजीज वाले प्रोडक्ट्स हैव बीन विनिंग मोर विनिंग मोर हैकाथॉन्स लाइक दिस लेकिन यू शुड डेफिनेटली सबमिट क्योंकि यू वर्क हार्ड ऑन दिस प्रोडक्ट एंड यू डेफिनेटली डिजर्व एट लीस्ट अ सबमिशन और फिर लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ द टीम टीम वर्क एंड यू मस्ट हैव अदर पीपल वर्किंग विद यू एज़ वेल द लास्ट इंग्रेडिएंट दैट आई मेंशन इन माय स्लाइड वाज बिलीफ यू जस्ट हैव टू सेंड योर सबमिशन बिलीफ इफ यू इफ यू विन दैट्स गुड इफ यू डोंट इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस इन योरसेल्फ यस आई माय सेल्फ वी सबमिटेड टू सॉल्यूशंस वन ऑफ दोस सॉल्यूशंस वाज we spent uh, one of the that those solutions was a very hands solution we developed a very good educational platform that had a lot of good features on it that that uh, particular solution we expected ki ye wali jeet jayegi wo wali nahi jeeti thi dusri jeet gayi thi which was a more simpler product but more appealing and more of a problem solve or more of a problem solving nature jo uh, the problem is tarah ki honi chahiye ki wo exactly jaise abhi umar ne bhi apni problem ka mention kiya solution is all about the problem right it's not about the project aap problem se start kar rahe ho and you just have to build a solution around it the solution is more important than uh, how big of a product do you you build it if it does not solve the problem that you started off with or does not solve any relevant problem what what is the use of that product so, so just sir i just want to know your opinion about my idea the idea is good uh i've seen other people work on this idea as well they are for uh this e-commerce kind of thing so i feel this is a very interesting space to work on uh in uh, considering that this has a considering that this has a, an e-commerce approach to it you should maybe not limit yourself to google solutions challenge you could maybe work on it as a product if you find there's relevant uh, value in it to work on in the long term oh this we are building working on building a social company co which is a vr based social networking app for autistics okay something in line with the metaverse concept okay uh, sufyan this guy has, a, has an amazing idea for you ke agar aap jo apni app ka back end jo hai aap unity pe bhi bana rahe hain you think you're lacking google technologies for solutions challenge you can actually build your front end on flutter which is pretty easy and not does not take a lot of time in learning that that technology so i think yeah that is also very good for it okay. sir actually i'm also creating a web for this so i can you know scan the images of products with the qr yeah. so agar main web use karta hu to usme main google ki kaun kaun si technology use kar sakta hu web pe you can use angular angular for the front end Okay. Yeah, that would be good. Uh, is that it? Is any of you currently in, uh, part of any startup in Pakistan? Or uh, I also wanted to talk about the startup ecosystem in Pakistan. If there is any such thing, which is currently a startup that you are building or you are a startup part of, as a tech guy, as a non-tech guy. is there anyone here farhan ashraf farhan ashraf which industry 
uh, does your startup or the uh, startup that you're working at launching in the next few months and two months or maybe a bit more yeah take your time bro uh make it good hello hello welcome Stan. hello hello i'm audible you are audible but you have to do a vaso come are you okay uh, yeah please go on think it's better yeah totally fine good to go okay um as uh as you mentioned cap um team need be rest okay uh hmm. gts is okay so um while you are building a team or um, you have a solution to submit an education platform mm -hmm. so I wanted to know about that education platform which um, students or industry interact uh, interact with students and industry there was a platform and in your opinion आपके ख्याल में अगर students uh, uh, students जो हमारे graduate level पे जब होते हैं उनके uh, I mean अभी तो GDSCs और MLSA आ गया है तो अब students का थोड़ा सा uh, exposure बेहतर हो गया है वरना अगर उससे चार पांच साल पहले बात करें तो it was more of a theoretical than more on yeah. practical uh, मतलब student graduate होने के बाद भी उनके पास hands on experience nahi hota jo industry unhe foreign pick kar leti hai abhi bhi hamari agar it industry ko dekhein to bahut bada gap hai jo skills unhe chahiye wo hamare students ke paas nahi hoti so aap aapke khayal mein kyunki you are also a part of gdsc aur ab aap professional life mein bhi chale gaye aapke khayal mein is gap ko kaise kam kiya ja sakta hai ya students ko kaise students ke liye kya aisi uh, learning opportunities create ki ja sakti hain jo unhe uh, help kar sake industry ke sath connect karne mein exactly a uh, very good question a uh, very much in line with the conversation that we've had across this hour jada uh, sabse pehli cheez aap educational platform ke bare mein puchi thi uske baad aap practical skills and communities and students ke bare mein baat kar rahi thi to educational platform ki agar main baat karu to the solution that we built and submitted was an educational platform in line with what we faced in COVID, exactly. So, when COVID came, uh, what we saw was that all education institutes were closed, schools were closed, and in universities, we saw that because some people, particularly IT universities, are tech savvy, so people have so much technical knowledge and expertise that if your teachers are conducting an online meeting, then you have joined an online meeting. Or online, you have a classroom conducted. Like in at school level, pe, uh, students who are little bit of teachers, they have a interaction with the teachers and parents. So, uh, comparatively, university students say that they have a tax heavy load. So, what our club decided, what our club submit, we have a solution is that we submit. हम जिसमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में आप जिस तरह से स्कूलिंग कर सकते हैं तो उस तरह के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया था एंड दैट वाज वन सॉल्यूशन दैट वी सबमिटेड तो दैट वाज द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट कमिंग बैक टू योर अदर टू द अदर पार्ट ऑफ योर कन्वर्सेशन रिगार्डिंग प्रैक्टिकल स्किल्स अगेंस्ट थ्योरेटिकल स्किल्स एंड क्लासरूम स्किल्स अगेंस्ट प्रोफेशनल एनवायरनमेंट्स तो दैट इज अ बिग चंक ऑफ व्हाट आई टॉक्ड अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग बिकॉज़ दैट इज द बेसिक पर्पस of Google Developer Student Clubs. Or when I became the lead, so when we set out a clear vision for us, we set a vision set kiya, to we had two things set. One thing was that the student had to participate in the solution challenge for the recognition. And the, uh, for the recognition. And the other thing that we had to do was that we had to identify that when we were in the university, mein jo students hote hai, unme theoretical skills developed in the classroom. So theoretical skills are very good developed for students. But for those practical skills that are needed to build projects and uh, be of use in the professional market, so those skills essentially in classrooms are in some classrooms. So there is not a unanimous benchmark of technical skills. So we decided that we have our campus, we have technically sound people. We 
took help from the faculty as well who were very uh, accommodating so humne kya kiya ki humne ek series of boot camps tech talks and uh, tech sessions organize karna start kiya wahi wali cheez ke agar hum humne identify kiya ki students kya chahte hain sabse pehli cheez agar aap development karna chahte hain to aapko github use karna aana chahiye तो हमने सब डिसाइड किया हम सबसे पहले सेशन जो करेंगे वो गिटअप के ऊपर करेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स आगे डेवलपमेंट सीखें उनको गिट इन्वायरमेंट यूज करना आता हो तो वी हैड अ गिट सेशन सबसे पहले उसके बाद वी डिसाइडेड कि हम उनको थोड़ी फ्रंट एंड सिखाएंगे तो वी डिसाइडेड कि हमने सिक्स वीक में ब्रेक डाउन कर दिया फ्लटर ऐप को फ्लटर ऐप को वीक वन में हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया वीक टू थ्री फोर फाइव वीक प्रोग्रेस फर्दर और उनको हमने नर्चर किया स्टूडेंट्स को उनसे हमने असाइनमेंट एक्टिविटीज भी कराई एंड टूवर्ड्स दी एंड हमने एक उनको हमने एक प्रोजेक्ट भी दिया करने के लिए देखो रिदा इफ यू सेइंग रिदा इफ यू सेइंग समथिंग आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है मे बी यू शुड म्यूट योरसेल्फ इफ यू जस्ट लिसनिंग या या यू कैन म्यूट ओके तो हमने ये किया कि हमने फ्रंट एंड के लिए हमने इस तरह का एक बूट कैंप ऑर्गेनाइज कराया अराउंड 6 वीक्स का तो और टुवर्ड्स द एंड हमने उनको एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी दिया कंप्लीट करने के लिए तो इस तरह हमने एक फ्रंट एंड का साइकिल कंप्लीट किया उसके बाद In the next term, we decided हम चले बैक एंड के ऊपर कुछ करते हैं तो हमने बैक एंड के लिए भी इस तरह से एक सिक्स वीक प्रोसेस स्टार्ट किया एंडिंग विदस्टोन प्रोजेक्ट तो इस तरह से हमने वो स्किल स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करने की कोशिश हम जो थी हमारी उसको हमने प्रैक्टिकल अप्रोच दी कि जो स्किल्स वो क्लास रूम में एसेंशली नहीं लर्न कर रहे हैं तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स केम टू अस फॉर दीज सेशन क्योंकि हम उनको वर्चुअली कंडक्ट करते थे एक ऐसे टाइम पे कंडक्ट करते थे आफ्टर यूनिवर्सिटी आर्ट्स के जिसमें ज्यादा स्टूडेंट्स अटेंड भी कर सकें और जो हमारे स्पीकर्स हैं वो क्योंकि वो खुद भी स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए भी कन्वीनियंट हो वो सेशंस प्रोवाइड करना तो स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स से आपस में सीखते थे सीखते हैं बल्कि और एक काफ़ी कोलेबरेटिव इन्वायरमेंट होता है क्योंकि एक स्टूडेंट से आप उस तरह से सवाल पूछ सकते हैं एक फेलो स्टूडेंट से बैचमेट से जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी टीचर से पूछना चाहें तो शायद आप क्लास में ना पूछ सकें वो चीज़ें तो वो चीज़ें आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं जो कि आपका एक पीयर है यूनिवर्सिटी में एक तो क्लासरूम वाला पीयर प्रेशर एक मौजूद नहीं होता वहाँ पे स्पेशली इन वर्चुअल एनवायरनमेंट तो इसी तरह से फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स एंड एनिमेशन गाइस हम कोशिश करते थे कि हम इंडस्ट्री से किसी एक्सपर्ट को बुलाएं और वो अच्छा ये चीज़ हम लोग हमेशा फोकस रखते थे इस पर अगर हम बूट कैंप भी एक वीक में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसके साथ हर वीक हम लोग इंडस्ट्री में से इंडस्ट्री में से किसी एक, भी एक एक्सपर्ट को लेट्स जैसे कोई सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो हैज़ अ 10 टू 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड उनको हम बुला लेते थे एक सेशन के लिए विद क्यू एन ए विद द स्टूडेंट्स दे वुड टेल अस अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस तो इस तरह वीकली बाय वीकली सेशंस के थ्रू एक इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में जो ब्रिज है उसको भी गैप है उसको भी ब्रिज करने की हम कोशिश करते हैं तो आई फील दिस इज द वे जी डी एस सीज वर्क अक्रॉस पाकिस्तान एंड अक्रॉस द ग्लोब सो इट्स वेरी कूल इफ यू आर एबल टू के अगर आपके कैंपस में ये हो रहा है तो आप भी उसका पार्ट बन जाए आप जहाँ आप कुछ कुछ सीख सकते हैं वहाँ आप कुछ सीख जाए जहाँ आप कुछ सिखा सकते हैं वहाँ आप कुछ सिखा दें एंड इन दी एंड इट्स बेनिफिशियल फॉर एवरी वन इज एनी वन एल्स है Uh, if anyone else does not really have a question or any queries, uh, I'm going to conclude here. It was a really good session with you guys. Uh, very interactive towards the end. And uh, thank you for being here. Thank you for spending your time with me. Uh, I hope you guys become a good become good part of communities at your uh, respective universities. Uh, it was a great time with you guys. Yeah, we should totally connect on LinkedIn. I actually mentioned let's connect for that as well. Uh, uh, let me just share my. I'm going on here.